யூடியூப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற கத்தரிய பிள்ளைகளுக்காக நான் இந்த செய்தியை நான் கொடுக்குறேன் இது கத்தர் கொடுத்த செய்தி நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அதை நீங்கள் விட்டுருங்க ஆனால் ஆண்டோ சொன்ன வார்த்தையை நான் அப்படியே சொல்லணும் இந்த கடைசி நாட்களே கத்தர் சபையை எச்சரிக்கிறார் எல்லாரும் எச்சரிக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வளைவு பார்த்து போங்க டேஞ்சரஸ் ஏரியா ஆக்சிடென்ட் சோன்லாம் நிறைய எச்சரிப்பு ரோட்டில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த எச்சரிப்பை பார்க்காம போகிறதுனால வர்ற ஆபத்தனை வாழ்க்கையே முடிந்து போகிறது நான் யூடியூப்பில் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு லிப்டில் போடுறது இந்த லிப்ட் இஸ் அண்டர் ரிப்பேருன்னு அவர் அதை போயே திறந்துருக்கார் திறந்து லிப்டே அவருக்கு மண்டையில் வந்து அப்படியே செத்து போயிருக்கார் ஒருத்தர் மீன் பிடிக்க போனானோ மீன் பிடிக்க போகிறவன் அப்படியே மீன் பிடிக்கிறதுமே தூங்கினானோ வாயை திறந்து வச்சு அந்த தண்ணியில் இருந்த ஒரு மீன் அவன் வாய்க்குள்ளே போய் அவன் தொண்டையில் சிக்கி அவன் செத்து போயிட்டானோ ஒரு ஆள் ரோட்டில் நடந்து போகிறாரா எட்டாவது மாடியில் ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டு இருக்குதா அது எப்படியே தவறி விழுந்து இவர் தலையில் விழுந்து அப்பவுமே செத்து போயிடாங்க வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமற்றது மரணம் நிச்சயம் ஆகியால் பிரிய மன கத்துடைய கத்துடைய வருகையோ அல்லவரால் நாம் ஆண்டோடைய வீட்டுக்கு போகிற நாளோ எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிற கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆண்டு வரை சோத்திருக்கிறேன் நம்ம எல்லாவற்றுக்குமே ஆயத்தப்படுறவங்க ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனை சந்திப்பதற்கு நம்ம ஆயத்தப்பட்டிருக்கோமா எங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் ஆரை ரெடி டு மீட் யூ கார் எந்த நேரமானாலும் ஆண்டோடைய வருகை இருக்கும் பிரியமான கத்தரிய பிள்ளை எரிசலேம் தான் நம்முடைய கடிகாரம் அந்த கடிகாரத்தை பார்த்தா தெரியும் கத்தர் எவ்வளோ சீக்கிரம் வரப்போகிறாருண்டு எந்த ஆதி காலத்துலேருந்தே வர்றாரு வர்றாரு வர்றாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேதம் முழுவதிலையும் நீ பார்க்க எபிரேயரில் கொருந்தியரில் கலாத்தியரில் எல்லாத்துலேயும் ஆண்டவ சீக்கிரம் வர்றாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ சொன்னாங்க முதல் நூற்றாண்டில் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் கடைசி நூற்றாண்டில் இருக்கோம் அப்போ அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட ஒரு படி அதிகமாக நாம் வாழாவிட்டால் நம்ம கைவிடப்படுவோம் சாத்தான் யாரை விழத் தொழலாமோ என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் மூன்றில் ஒன்று நட்சத்திரம் போல் பிரகாசித்தவர்கள் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் அல்லவர் விழுந்துருவாங்க என்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் லோகாதிபதியான ஜனங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி போட்டான் காலத்தின் அருமையினை உணராதபடி இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெரிய மனக்கத்தினே பிள்ளையா ஆண்டவர் சீக்கிரம் வருகிறார் என்று சொல்கிறவர்கள் அதை கேட்டவர்கள் அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவருக்காக வாழ வேண்டும் என்று ஒரு துடிப்போடு இருக்கிற கத்துடைய பிள்ளைகள் இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அது கட்டாயம் நீங்கள் பின்பற்றி தான் ஆக வேண்டும் ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் இப்படி இருக்க தனி நிற்கிறேன் என்று எழுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கட வேணும் ஆ நான் பரவாயில்ல நல்லா செபிக்கிற ஒரு ஆள் நல்லா பாடுற ஒரு ஆள் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுற ஒரு ஆள் நல்ல கொடுக்கிற ஒரு ஆள் நான் எங்கே விழ போகிறேன் நான் ஒன்றும் விழ மாட்டேன் இப்படி சொல்கிறவங்க தான் முதல்ல விழுறாங்க தன்னை நிற்கிறேன் என்றுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கை இருக்கிறவன் எச்சரிப்பு வார்னிங் சைன் எல்லா இடத்துலையும் வார்னிங் சைன் இருக்குது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் கத்தர் வார்னிங் சைன் கொடுத்துருக்கிறாரு நிற்கிறேன் நிற்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை சொந்த ஆங்கரத்தில் சுயபலத்தில் நிற்கிறவங்க விழுந்து போவாங்க கனி சீது வார்னிங் சைன் இன் யோர் வேர்ட் ஆஃப் காட் நீ வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆசீர்வதிப்பார் அரவணிப்பார் பராமரிப்பார் பாதுகாப்பார் உயர்த்துவார் என்பதை பார்த்தே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எச்சரிக்காயிரு என்று சொன்ன வசனத்தை தட்டு சிந்தித்தானால் நலமாயிருக்கும் பெரிய மனக நிக் வெலாண்டோ என்கிற ஒரு நபர் இருக்கிறார் அமெரிக்காவில் மிகவும் சிறந்தவர் எப்படி என்றால் அவருடைய தாளந்து என்ன தெரியுமா ஆழமான படுகுழி அதுக்கு மேலே ஒரு கம்பி போட்டிருக்கோம் அந்த கம்பியில் நடப்பார் இன்னும் சொல்ல போனா நயகரா ஃபால்ஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு கம்பி போட்டு அந்த கம்பியில அவர் நடப்பார் நான் நயகரா ஃபால்ஸ் போயிருக்கிறேன் பத்தடி தலினாலே இழுத்துக்கும் அப்படிப்பட்ட கரண்ட் அந்த நயகரா ஃபால்ஸ்ல இருக்கும் ஆனா அதுக்கு மேல கம்பியை கட்டி நான் நடப்பேன்னு இவர் சொல்றாருன்னா அது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அவர் கம்பியில ஏறினோன்னே கத்துவாங்களாரோ நீ கியூ கேன் மேக் இட் நீ கியூ கேன் மேக் இட் ஒன்னால முடியும் ஒன்னால முடியும்னு எல்லாம் கை தட்டுவாங்க அவர் சொல் ஒருத்தருமே சத்தம் போடக்கூடாது நான் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு சத்தம் போடுங்க ஏன் தெரியுமா அந்த கம்பியில் நடக்கும் பொழுது அவருடைய தந்தை அந்த பக்கத்தில் இருந்து அவருக்கு சொல்வார் நிக் வலப்பக்கம் காத்தடிக்கு ஜாக்கிரதை ஆயிரு இடப்பக்கம் வளையாத எப்படி அவர் சொல்லுவார் அதை கேட்டாதான் இவர் அதில் நடக்க முடியும் ஆனால் யாரும் சத்தம் போடாதீங்க வெற்றிகரமாக நடந்து அந்த பகுதியில் போகணும் எல்லாரும் கை தட்டுவாங்களாம் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு கம்பியில் நடக்கிறது போல் ஒரு வாழ்க்கை 
எந்த நிமிடத்துலாம் கூட நம்ம கீழே விழலாம் ஆனால் விழாமல் நம்ம இருக்கணும்னா அப்பா குரலை கேட்கணும் அழலோ ஆம் பிரியமான கத்தரை பிள்ளை கத்தரை கேட்க வேண்டும் என்றால் அமைதியான ஒரு வேலை உனக்கு தேவை இன்று அநேக குரலை நாம் கேட்டு 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 ஆண்டுடைய குரலை கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் கேன் யூ ஹியர் காட் அந்த வேவிலிருந்து வரணும் பிரியமான கத்திரே பிள்ளைய ஆண்டருக்கு ஒரு வேவில் இருந்து இருக்கு பாருங்க எங்க மியூசிக் இருக்குது கேட்கல ஏன் தெரியுமா டியூன் பண்ணா கேட்கும் அது போல ஆண்டவர் பேசுறத கேட்கணும்னா உன் இதயத்தை நீ டியூன் பண்ணணும் அல லோயா அல லோயா இடையில எந்த குரலும் வரக்கூடாது டிஸ்ட்ராக்ஷனே வரக்கூடாது நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஜீசஸ் அட்ராக்ஷன் அப்படி இருந்தாதான் ஆண்டோடைய குரலை நீங்க கேட்க முடியும் சரிப்பு ஆண்டவர் வந்து ஒரு நாள் நாலாம் ஜாமத்துல கடல்ல நடந்து வந்தாரு அது ஆபத்தான சொல்லி நடந்து வந்தாரு சீரர்கள்லாம் அமளை போகிறோம் ஐயரே என்று கதறும் ஒரு வேலை அவன் நடந்து வரும்பொழுது எப்பொழுது அழக அடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ அழக அடிச்சிருக்கோம் அவன் பேதிரு சொல்லலாம் நீங்கள் தானா அப்போ நானும் வரேன் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையா நீங்கள் தானா அப்போ நானும் வரேன் எங்கள் அப்பாவால் கடல் மேலே நடக்க முடியும்னா எனக்கும் நடக்க முடியும் அப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் அவ சொன்ன ஒரு குரலை நீ கேட்க வேண்டும் அது என்ன வா அந்த கடல் அலைகள் மத்தியில இறைச்சல் மத்தியில புயல் காற்று அடிக்குது சுனாமி அடிக்குது அந்த சுனாமி மத்தியில வா என்று சொன்ன ஆனுடைய குரல் காதுகள விழுந்திருக்கு கேன் யூ ஹியர் காட் இந்த காலவெளியில புயல் அடிக்கிற உன் வாழ்க்கையில அவர் உன்னை கூப்பிடும் குரல் உனக்கு கேட்கிறதா அலைகள் அடிக்கிறது என்ன அலை பாவமாகிய அலை வியாதியாகிய அலை மரணமாகிய அலை பண ஆசை உலக ஆசை சிற்றின்பம் எல்லா அலை அடிக்குது இந்த அலமத்தியில வா என்று சொன்ன ஒருவருடைய குரல் உன் காதலே கேட்கிறதா அவர் வா என்று சொன்ன போது இவன் கடல்ல இறங்கிட்டான் துணிச்சல்ல இறங்கிட்டான் எப்படி இறங்கினா வா என்று சொன்னவர் என்னை விடுவிக்க வல்லவர் வா என்று சொன்னவர் என்னை நடக்க வைக்க வல்லவர் வா என்று சொல்லவ என்னோடு கூட இருக்கிறவ அமிழ்ந்து போகாதபடிக்கு என்னை காக்க வல்லமை உள்ளவர் கடல் மேல நடந்தான் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது கடல் என்பது உலகம் தண்ணீர் என்பது உலகம் உலகத்தினுடைய சிற்றின்பம் உன்னை அழைக்கும் வா என்று சொன்னோடைய குரல் இருந்தால் அந்த தண்ணீர் மேலேயே நீ நடப்ப அலலோயா நன்னீர் மேலே தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் அக்கனில் நடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆண்டவ என்னோடு கூட இருந்தா நான் அமிழ்ந்து போகவே மாட்டேன் அலலோயா ஆனால் ஒரே வினாடியில் அவன் தண்ணியை பார்க்கிறாள் ஆண்டவரை பார்த்த கண்கள் தண்ணீரை பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்த கண்கள் சினிமாவை பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்த கண்கள் சிற்றின்பத்தை பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்த கண் பண ஆசையை பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்த கண்கள் இந்த உலகத்தின் புகழை பார்க்கக்கூடாது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க கத்தர் எப்பிள்ளைய கத்தர் வேறு உன் கண்களை வைத்து விடு அவர் மேல் கண்களை லுக்கிங் அண்ட் சீஸ் ஆத்தர் அண்ட் பினிஷர் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்தை தோக்குற முடிக்கிறோம் ஐய இயேசு பாரு அவர் யாரையும் பார் ஒரு ப ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக்கில் ஒருத்தர் ஓடிட்டே இருந்தானா நம்பர் ஒன்னாக ஓடிட்டு இருந்தானா திடீர்னு ஒருத்தர் விழுந்தானா விழுந்தவனை பார்த்தா பாருங்க பின்னால் வந்து முன்னால் போயிட்டார் விழுந்து கிடக்கிறவனை பார்க்காரு முன்னால் நிற்கிற ஆண்டவரை பார் உன்னுடைய வெற்றி மேடை எப்பார் வெற்றி மேடை எப்பார் உனக்காக ஒரு கோல் உனக்கு ஒரு வெற்றி மேடை இருக்கு ஓடு பின்னானவர்களை மறந்துரு முன்னானவர்களை முன்னால நினைத்து பரம அலைவு பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி ஓடு பிரியமான பர்கட் பர்கத்தை பாஸ்ட் உன் வருங்காலத்தை நினைச்சு வருந்திட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை லெட் த பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் ரீ கன் ய நியூ ஃபியூச்சர் கலந்ததை நினைத்து வருந்தாதே இருக்கும் காலத்தை கழுவியடு இயேசுவுக்கு வாழ்க்கையிலே வழிவிடு முன்னேறு நோ டேனிங் பேக் the cross before me the world behind me no turning back silvai munne ulagam en pinne pinnoke na naan pinnoke pinnoke na pinnoke hallelujah hallelujah pinnoke na naan pinnoke naan pin vaanga matte move on brothers move on sisters move a little closer take a step forward munner nanbare munner pin vaangada pin vaangada hallelujah hallelujah ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசத்தை வாசிக்கிறேன் அவர்களில் சிலர் வேசுத்தனம் பண்ணி ஒரே நாளில் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் விழுந்து போனார்கள் ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தியன் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் எயிட் அதுபோல் நாமும் வேசுத்தனம் பண்ணாதிருப்போமாக 
அவர்கள் சில கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்புகளால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல் நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக அவர்கள் சில முறுமுறுத்து சங்காரக்கானால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல் நீங்கள் முறுமுறுக்காதிருங்கள் இவ்வளவு திருஷ்டாந்தங்களை அவைகளுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் நமக்கு எழு எச்சரிப்புண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கு இப்படி இருக்க எப்படி இருக்க ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று தன்னை வில் நிற்கிறேன் என்று சுகரமன் வில்லாதபடிக்கு எச்சரிக்கா இருக்க கடவன் அலலூயா அலலூயா உலகத்தில் வீழ்றது கூட பரவாயில்ல இழந்து ஓடிக்கலாம் ஆனால் ஆவிக்கு ரஜத்தில் உள்ளது பாருங்க இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஆண்டர் சொன்னார் ஆதாவை பார்த்து பாவம் செய்கிற நாளிலே நீ சாகவே சாவாய் அவன் செத்தானா இல்லையே உயிரோடு இருந்தானே அவன் எப்படி செத்தான் அவனுக்கு ஆவி செத்து போச்சுங்க அப்படி ஆவி செத்து போச்சு பெரிய மனக்கத்திரே பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் உடைய ஆவி செத்துனா டெட் மேன் வாக்கிங் டெட் மேன் டாக்கிங் டெட் மேன் சிங்கிங் ஆமாம் செத்தவன் பாடுறான் செத்தவன் நடக்கிறான் செத்தவன் வாழ்கிறான் நடைபணமாய் வாழ்கிற மக்கள் யாருங்க வாழ்கிறவங்க கிறிஸ்தியன் ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் அப்படி சொல்றவங்க தான் வாழ்றவங்க என் ஜீவன் கிறிஸ்து ஹலலோயா எனக்குள்ளே கிறிஸ்து அதுதான் என் நம்பிக்கை கிரைஸ்ட் இன் மீ இஸ் அ ஹோப் ஆஃப் குளோரி எனக்குள்ள ஏசு இருக்கிறார் என்பதை என் நம்பிக்கை அலலோயா நெஞ்ச தொட்டு சொல்றேன் இருக்காரா இல்லையா ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இருக்கிறாரா திங்கக்கிழமை போயிடுறாரா திங்கக்கிழமை போயிடுறாரா அப்புறம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவாரா திரும்ப வருவாரா இப்படி வந்துட்டு 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 போகிற ஆண்டவர் நான் கிடையாதுங்க நம்ம ஆண்டவர் கிடையாதுங்க இதோ வாசலண்டை நின்று கதவை தட்டுறேன் நீ திறந்தா உள்ள வருவேன் வெளியே போவேன் சொல்லுங்க என் ஆண்டவர் விருந்துக்காரருங்க என் ஆண்டவர் விருந்துக்காரர் இல்லைங்க அவர் சொந்தக்காரர் அலலோயா வந்தா போக மாட்டார் அலலோயா அதுக்காக தேவடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன் பிரியமான கத்தடை பிள்ளை இன்றைக்கி நான் வாசித்தேன் ஒரு வசனம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் எடுத்தவங்க நீங்களும் சேர்ந்து வாசிங்க நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீ என்னை வேலக்கீழ தள்ளி நாய் கத்துறோ எனக்கு உதவி செய்தார் இந்த தள்ளராசம் யாருங்க அதான் சாத்தாங்க எப்படியா உன்னை தள்ளலான்னு பார்க்குறா ஏன்னா ஆண்ட ஒரு அவனை தள்ளிட்டார் அதனால் அவன் தள்ளப்பட்டவனால நம்ம தள்ளலான்னு அவன் நினச்சிட்டே இருக்கான் இருபத்தெட்டு எஸ்ஐகேல் இருபத்தெட்டுல நான் உங்களை வாசிக்கிறேன் உன்னை தேவனுடைய பருவத்திலிருந்து ஆகாதவன் என்று தள்ளி காப்பாற்றுகிற கேருபாய் இருந்த உன்னை அக்கினிமயமான கற்களினுடைய இராதபடிக்கு அழித்து விடுவேன் ஆண்டவர் தள்ளினார் இந்த இந்த சாத்தம் லூசிபர் அழகானவன் அநேக கற்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவன் அபிஷேகப்பட்ட சரி ஆண்டோருக்கு முன்னாலே நின்றுட்டு இருந்தவன் ஒரு நாள் ஒரு ஐடியா வந்து தான் ஏன் எல்லாரும் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறாங்க என்னையும் கொஞ்சம் ஆராதிக்கட்டும் அவன் நினைச்ச மாத்திரத்தில் ஆண்டவர் அவனை கீழே தள்ளிட்டாராம் என்ன தள்ளினாரு அபிஷேகிக்கப்பட்ட ஒரு தூதனாக இருந்தவன் சாத்தானாய் தள்ளப்பட்டான் அவன் என்னைக்கு சாத்தானா வந்தானோ அன்னையிலிருந்து கத்துடைய பிள்ளைகளை தள்ளணும்னு அவன் ரெடியாக இருக்கான் ஏன் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த வேலை என்ன தெரியுமா ஆராதனை அலலோயா அலலோயா உன்னையும் என்னை எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் தெரியுமா அவர் ஆராதிப்பதற்காக தெரிந்து கொண்டார் அவர் ஆராதிக்கிறோம் ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிப்பார்கள் அது மட்டுமல்ல வேத வசனம் சொல்கிறது ஆராதனையிலே தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் இப்போ சாத்தான் சொல்கிறான் நான் தானே ஆராதனை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் என்னை கீழே தள்ளிட்டு இவங்களை வச்சு நீங்கள் ஆராதனை பண்ணுறீங்களா பாருங்க நான் அவர்களை கீழே தள்ளுவேன் அதுதான் சாத்தா நம்ம தள்ளதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளையா சாதாரண குச்சின்னு தள்ளிடலாம் சாதாரண பிளாஸ்டிக் சேர்னா தள்ளிடலாம் ஆனால் இந்த பெரிய ஸ்டேஜை தள்ள முடியுமா உங்களால் முடியாதுங்க எவ்வளோ வெயிட் ஏறுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் சாத்தா அவங்கள தள்ள முடியும் அதில் லோயா வெயிட் ஏறுறனா சிக்கன் கறி மட்டன் கறி பிரியாணியில் வெயிட் ஏறுறது கிடையாது கத்துடைய வசனத்தால் நிரப்பப்பட்டு பலப்படுத்தப்பட்டவங்க சிறப்படுத்தப்பட்டவங்க உறுதிப்படுத்தப்பட்டவங்களை யாருமே தள்ள முடியாதுங்க ஆமாம் எப்பக்கும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் நான் விழவில்லை ஏன் எப்பக்கும் நெருப்பு நான் விழ மாட்டாங்க இல்லை எங்கள் ஒருத்தர் தள்ளுவான் இங்கே ஒருத்தனும் முன்னா ஒருத்தன் கேள்வினாலும் நான் நெருக்க நாலு பக்கம் தள்ளனா எங்கே விழ போகிறோம் அதான் வேத சொல்லி எப்பக்கும் நெருக்கப்பட்டும் நான் வீழ்ந்து போவதில்லை ஆள லோயா என்ன சொல்கிறீங்க சிஸ்டர் எல்லா பக்கமும் எனக்கு கஷ்டம் சோத்திரம் போடுங்க எல்லாம் ஒரு சோத்திரம் போடுங்க சோத்திரம் 
எல்லா பக்கமும் கஷ்டம் சிஸ்டர் பண கஷ்டம் மன கஷ்டம் மான நஷ்டம் வீட்டில் கஷ்டம் வேலையில் நஷ்டம் கணவன் நஷ்டம் மனைவி நஷ்டம் பிள்ளை நஷ்டம் பே பிரஸ்தாபம் எல்லாம் நஷ்டம் அதற்கு மயிமைப்படுது எப்பக்கமும் நெருக்கப்பட்டு நீ மடிந்து போவதில்லை எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டால் நீ விழுந்து போவதில்லை நெருக்கத்தில் இருக்கிற உன்னை விசாலத்தில் கொண்டு வருவார் ஆலலோயா நெருக்கத்தில் இருக்கிற உன்னை கத்தர் விசாலத்தில் கொண்டு வருவார் ஆலலோயா நான் இன்னைக்கு ஒரு வசன வாசத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னாகமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்ளும் என்னாகமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பிளையாம் என்பவன் தேவனுடைய தீர்க்கன் அப்படி இருந்தும் தேவனத்தை சபிக்கும்படி பாலாக்களத்தில் பணத்தை வாங்குறோம் நான் சபிக்கிறேன் பாலாக்கு ஏன் இவங்களை சபிக்கிறதுக்கு பிளையாம கூப்பிடுறாங்க இவங்க படைப்பலத்தால் புய பலத்தால் யானை படை குதிரை படை எத்தனை படை இருந்தாலும் இப்படியே வெல்ல முடியாதுன்ற அவன் அறிந்திருந்தாள் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க பலம் உங்களுக்கு தெரியாது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஒல்லியா இருக்கலாம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பார்க்கறதுல ஒல்லியா இருக்கலாம் ஆனால் உனக்குள்ளேயே இருக்கிறபடியால் நீ பெரிய ஆளு அலலோயா உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கணும் எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் எல்லாம் சொல்லுங்க பெரியவர் எனக்குள்ள பெரியவர் எனக்குள்ள இருந்தா சின்னவன் என்ன பண்ண முடியும் பிழையாம் பாலாக்கை நோக்கி நீ எனக்கு ஏழு பலிபிடம் கட்டு ஏழு காலை கொண்டு வா ஏழு ஆட்டுக்கடை ஏழு 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 கிலோ பரிபூர்ணமா இவர் பலிபிடத்துல கட்ட சொல்றாரு எதுக்கு அந்த ஜனங்களை நான் சபிக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நீ எனக்கு நிறைய படம் கொடு எனக்கு நிறைய புகழ் கொடு எனக்கு பேர் பிரசாபத்தை கொடு நிறைய கல்ல தீக்கட்ட செய்திருக்கிறாங்க பணம் கொடுத்தா நல்ல நல்லதா சொல்லுவாங்க பணம் கொடுத்தா கெட்ட கெட்டா சொல்லுவாங்க இப்ப நிறைய தீக்கசில் இருக்காங்க அரையணா ஒரணாக்கு வாங்கலாம் அந்த காலத்தில் என் காலத்தில் அர அண்ணா அண்ணா இவங்க அரையணா ஒரணாக்கு அண்ணா தீக்க தரிசியை வாங்கிடலாம் ஆனால் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைய நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த தீக்க தரிசிகள் எத்தனை வந்தாலும் உன்னை சபிப்பதற்கு கத்திரிகிடம் கொடுப்பதில்லை பிள்ளைய மாண்டோட போய் கேட்குற ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை சபிக்கலாமா சபிக்கலாமா என்று கேட்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் பாருங்க எட்டாம் வசனம் தேவன் சபிக்காதவனை நான் சபிப்பது எப்படி கத்தர் வெறுக்காதவனை நான் வெறுப்பது எப்படி இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வாசம் கண்மலை உச்சியில் இருந்து நான் அவனை கண்டு குன்றில் இருந்து அவனை பார்க்கிறேன் இந்த ஜனங்கள் சாதிகளோடு கலவாமல் தனியே வாசமாயிருப்பார்கள் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஜாதிகளோடு கலவாமல் தனியே வாசமாக ஏன் பிழையாம் இந்த ஜனத்தை சபிக்க முடியல தெரியுமா அவங்க தனியாக இருப்பாங்க சாதிகளோட கலக்க மாட்டாங்க உலகத்தோட கலக்க மாட்டாங்க இந்த உலகத்தின் சிற்றின்பத்தோடு கலக்க மாட்டாங்க உலகத்துடைய நாகரீகத்தோடு கலக்க மாட்டாங்க ஆகியாவது தான் ஆண்டு சொன்னார் இந்த ஜனத்தை நான் சபிக்க முடியாது அலலோயா எத்தனை மந்திரம் பண்ணாலும் எத்தனை சூனியம் வச்சாலும் எத்தனை பேர் உங்களை சபிச்சாலும் அந்த சாபம் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் தனித்து வாசம் பண்ணணும் அலலோயா என் மகன் எப்போ கேட்பேன் என்னம்மா உங்களுக்கு லோன்லியாக இருக்க தான் பிடிக்குமா கொஞ்ச நேரம் கடைக்கு போனாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாங்கன்னா பீச்சுக்கு போனாங்க ஆனால் நான் சொன்னேன் தனித்து வாசம் பண்ணும் மந்தை அது இனத்தோடு சேராத மந்தை பிரியமானக்க தெரியப்பிள்ளே நேற்றுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்பேஸ்புக் அல்லனா அந்த ட்விட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தேன் சினிமாக்காரர் மாதிரி ஆடுறாங்க சினிமா பாட்டுக்கு ஆடுறாங்க சபையில் வந்து கம்மினு கையை நீட்டுறாங்க நீங்களே நினச்சி பாருங்க நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சினிமாக்காரம் போல் சினிமா பாட்டுக்கு ஆடுறது அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் தெரியாது ஃபேஸ்புக் அதை நான் பார்த்தேன் ஆனால் எங்கே வந்து கம்மினி எடுக்கிறாங்க ஒரு ஆளுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் கிறிஸ்தவர் ஆள் கம்மினி எடுக்கிற ஆள் சினிமா பாட்டு வருது அதில் அந்த பாட்டில் செல்ல என்ன வருது சினிமா பாட்டு வருது அடே இத்தனை அழகான பாட்டு கிறிஸ்தவ பாட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நான் காதை இப்படி வைப்பேன் ஆனால் கிட்ட வைக்க முடியாது சினிமா பாட்டு உள்ளே வருது நான் இப்படி வச்சு நான் அந்த குறிப்பிட்ட நபரோடு பேசணும்னு நான் இப்படி வைப்பேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா இப்படி உலகத்தோடு சம்பந்தம் கலக்கிற மனுஷனாக இருந்தால் கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாரும் சொல்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பார் பெருகவே பெருக பண்ணுவார் எப்பொழுது தெரியுமா உலகத்தோடு உனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இந்த உலக சிநேகம் ஆண்டவருக்கு விரோதமான பகை உலகத்தை நேசிக்கிறவன் ஆண்டவருக்கு நண்பனாக இருக்க முடியாது என் வேதம் சொல்கிறது பிரியமான உலகத்துக்கு ஒத்தம் தே வேஷம் தெரியாமல் உங்கள் மனம் மருபம் ஆகணுங்க இந்த கமினி எடுக்கிறதுமே ஜாக்கிரதா இருங்க கமினி என்ன தெரியுமா சொந்த ரத்தத்தினால் ஒரு உடன்படிக்கை கத்தர் பண்ணியிருக்கிறார் அலலோயா 
கல்யாணத்துக்கு உடன்படிக்கப்படுவாங்க வாழ்விலும் தாழ்விலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் பத்து வருஷத்தில் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் உன்னோடு ரத்தத்தில் உடன்படிக்க பண்ணுறாரு பாருங்க மரணம் வரையில் மரணத்திற்கு பகவன் உன்னை விட்டு விலக மாட்டாங்க உன்னை கைவிட மாட்டேன் உங்கள் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் கத்தர் பிள்ளையாக இருக்கீங்களா நடிகை மாதிரி இருக்கீங்களா ஆண்டவர் இயற்கையாகவே உனக்கு அழகு கொடுத்துருக்காரு ஆ ஆண்டவர் மூக்க திருப்பி வச்சுருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு பையன் ஒரு பாஷ்டர் பேச நான் நான் பாஷ எனக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டு அந்த பாஷ தான் பொண்ணு பார்க்க போயிருக்காரு அவன் வந்தோடனே நான் பாஷ மூக்கு எப்படி இருக்குது பாஷ அந்த பாஷ நேரம் இருக்க வேண்டிய இடத்துலாம் இருக்குது திருப்பி வச்சா எப்படி இருக்கும் என்ன அழகான கண்கள் கத்தர் கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தில் எத்தனையோ மிருகத்தை பார்க்குறீங்க சிரிக்கிறது மனுஷன் மட்டும்தான் சிரிக்கிறது மனுஷன் இவ்வளோ ஆண்டவர் அழகு கொடுந்தும் அலங்கோலமாய் போகிற மக்கள் என பார்க்குறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல தேவை கிடையாது நான் சொல்ல தேவை கிடையாது பெரிய மனக்க தெரிய பிள்ளைய உன்னுடைய அழகை ஏசப்பா பார்க்கட்டும் உன் முகத்தின் அழகை ஏசப்பா பார்க்கட்டும் உனக்கு எவ்வளோ அழகு கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்கள் எல்லாம் நடிகரும் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் சொல்கிறார் கோடி கோடியாக நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஆயிரம் கோடி செலவழித்து அம்பானி வீட்டில் கல்யாணம் அந்த பையன் சொல்கிறான் சாட்சி என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து மலர்படுக்கை இல்லை முள்களைத்தான் நான் பார்த்தேன் என்று இத்தனை கோடி பணம் இருந்தும் அவன் வாழ்க்கை ஒரு முள்ளாகத்தான் இருந்திருக்கிறது பணமானது அவன் அவனை ரோஜா மலராக மாற்றவில்லை அவனை முள்களை தான் கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைய உனக்கு தேவை ஆண்டுடைய அழகு உன்னை பார்க்கையில் ஜனங்க சொல்லணும் இயேசு பார்த்த மாதிரி இருக்குதே அப்படி சொல்லணும் நான் என்னை பற்றி ஒன்றும் பெருமிதமாக ஒன்றும் சொல்லலை வெள்ளை சரி தான் கட்டியிருக்கேன் இப்படி தான் ஆப்பிரிக்காலும் போய் கட்டுவேன் இப்படி தான் செப்பல் போடுவேன் பெரிய ஆறாயிரம் பேர் பேசுகிற கோயிலில் நல்ல நடிகைகள் மாதிரி இருக்கிற பெண்கள் மத்தியில் நான் பேசுகிறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு தடவை ஏற்பட்டு போசமே அங்கே ஒரு ஆள் கேட்பாங்க கொஞ்சம் பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்களான்னு நான் கேட்பேன் நான் பிரார்த்தனை பண்ணேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு உங்களை பார்த்தாலே தெரியுதுங்க நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிங்கன்னு ஒன்றை பத்து நாலு பேர் கேட்கணும் உன் வேலை செலத்தில் கேட்கணும் நீ போகிற இடத்துல கேட்கணும் நீ யார் வேதம் சொல்கிறது அந்த ஜனங்கள் ஜாதிகளோடே கலவாமல் தனியே வாசம் பண்ணுவார்கள் டே டு பி டிஃப்ரெண்ட் பி லைக் டேனியல் எல்லாரும் ராஜா பார்த்து ஜோம் பண்ணுறாங்க இவன் மூணு தட கல ஜன்னில் திறந்து வச்சு மூணு மணி எப்பொழுதும் செபிப்பது போல் அவன் ஜோம் பண்ணான் மாயமாலம் கிடையாதுங்க அத்தி மரம் போல் எத்தனை பேர் வாழ்கிறார்கள் பார்க்க அழகாக இருந்தது அத்தி மரம் ஆனால் கிட்ட போனால் கனியே இல்லை கனி கூடாத மரம் எல்லாம் வெட்டப்படும் கா கேன் காட் சி சி இந்த ஃப்ரூட் இனி உள்ள இவன் வாழ்க்கையில் கனியை பார்க்க முடியுமா சாதரக்கு மிஷ் அப்பேத்து நீங்கள் எல்லாரும் பொச்சலையும் வழங்குறாங்க மியூசிக் மியூசிக் அஸ் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனும் பாவியலுக்கு அட்ராக்ஷனுமாக இருக்கும் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க வாசிக்கிற அந்த மியூசிக்கில் எல்லாம் கீழே வெளிவா மூணு பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க மூணு பேர் நின்றுட்டு இருந்தா ஜாதிகளோடு கலவாதவர்கள் அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த ஜாதியோடு கலவாதவர்கள் அந்த ராஜா கேட்குறாரு இங்கே பாரு எல்லாரும் வணங்க இல்லை நீயே வணங்க மாட்டார் எல்லார போல ஊரோட ஒத்து ஓடணும் செத்த மீன் தன்னோட்டத்தில் போகும் ஊரோடு இருக்க மீன் எதிர்நீச்சல் போடும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரிய பிள்ளைய ஊரோடு ஒத்து ஓடுற வாழ்க்கை நமக்கு கிடையாதுங்க ஊருக்கு எதிராய் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டோ சொன்னார் என்னை ஒருவன் பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தானே வெறுக்க வேண்டும் சிலுவை எடுக்க வேண்டும் அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற வேண்டும் கொஞ்சம் பேர் ஞாயிற்றுக்கிழம கிறிஸ்தவங்க கொஞ்சம் பேர் குட் ஃப்ரைடே கிறிஸ்தவங்க கொஞ்சம் பேர் ஈஸ்டர் கிறிஸ்தவங்க கொஞ்சம் பேர் ஒன்னாம் தேதி கிறிஸ்தவங்க நீங்கள் என்ன கிறிஸ்தவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் கிறிஸ்தவன் என்னிடத்துல மாற்றம் ஒன்றுமில்லை வீட்டில் பார்த்தாலும் தெருவில் பார்த்தாலும் வேலைஸ்தரத்தை பார்த்தாலும் அப்படியே தான் அவங்க இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படி உன்னை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் அலலோயா ஜாதிகளோடு களவாதவர்கள் நான் திரும்ப திரும்ப அதை சிந்தித்து பார்த்தேன் ஜாதிகளோடு களவாதவர்கள் டே டு பி டிஃப்ரெண்ட் உன் வீட்டில் ஒரே சத்தமாக இருக்கும் செபிக்கிறது சூழ்நிலையே இருக்காது ஆண்டவர் தான் சொன்னார் அரை வீட்டுக்குள் போய் கதவை சாத்தி நீ அங்கே இருந்து என்னை கூப்பிடுன்னு சொன்னார் ஏன் கதவை சாத்து சொன்னார் வெளியே ரொம்ப சத்தம் கேட்கும் அலலோயா ஐயோ தாத்தா வந்துட்டார் பாட்டி வந்துட்டார் மாமா வந்துட்டார் அத்தை வந்துட்டார் எல்லாரும் வந்துட்டா ஐயோ அந்த டிவியில் இது ஓடுது ஐயோ இங்கே ப்ரெஷர் குக்கர் விசில் அடிக்குது இதெல்லாம் சம்மந்தம் கலவாமல் ஒரு மணி நேரம் கத்தரோடு செலவழிக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் 
அலலோயாக அலலோயாக ஒரு மணி நேரம் எனக்காய் நீ செலவழிக்க மாட்டாயா என்று கத்தர் கேட்கிறார் அலலோயா அலலோயா அண்டவரை உமக்காக தான் வாழ்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க உமக்காக தான் வாழ்கிறேன் என் வாழ்க்கை உமக்காக பத்து நிமிஷம் கொடுக்க முடியல இவங்க ஆண்டவருக்காக வாழ்கிறாங்களா கேன் யூ ரிமெம்பர் அ டைம் யூ நெல்ட் டவுன் ஒன் ஹவர் அண்ட் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் கார் எங்கள் ஃப்ரெண்டோடு அஞ்சு மணி நேரம் இருந்தாலும் நேரம் போனதே தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு மணி நேரம் டிவி பார்த்தா நேரம் போகிறதே தெரியல மூணு மணி நேரம் யூடியூப் பார்த்தா நேரம் போகிறதே தெரியல கோயிலில் வந்தால் எப்படா முடியும் அதுலேயும் செல்ஃபோனில் கொஞ்சம் பார்க்கலாமா போர் அடிக்கலை ஹோலி லைஃப் போர் அடிக்கா ஹோலி லைஃப் இஸ் அ ஜாலி லைஃப் ஆலலூயா கத்தடைய சமூகத்தில் இருக்கிறவளுக்கு ஆனந்ததையில் அபிஷேகம் ஆண்டோர் கொடுப்பார் ஒரு வேறு பாட்டின் ஜீவிய நமக்கு தேவை பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைய அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் எதை விட்டு நீ விடணும் எதை வெறுக்கணும் எதை விடணும் உனக்கு தான் தெரியும் சில பழக்க வழக்கத்தை விடணும் பாவ பார்வையை விடணும் ஒரு சோக்கடிக்கிற வீணாக நேரத்தை செலவழிக்கிறது விடணும் மனுஷன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காக கணக்கு கொடுக்கணும் தெரியுமா மனுஷன் பேசுகிற வீணான வார்த்தைகள் பரலோகத்தில் மைக்ரோஃபோனில் கேட்குறதாம் எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்க ஆலயத்தில் அருமையாக உட்காந்துருக்கணும் ஆண்டர் சார் ஏய் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஜோக் அடித்த பாரு அதை நான் கேட்டேன் ஆண்டர் சார் நான் கேட்டேன் எப்படி நீ உட்க அடித்தா என்ன ஜோக் அடித்த சொல் ஆண்டவர் சகலத்தையும் கேட்கிறார் சகலத்தையும் அறிகிறார் சகலத்தையும் பார்க்கிறார் அவருடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாது யாரை யாரையும் மறைத்து எதுவோ நீ பண்ணலாம் ஆனால் ஆண்டவரை மறைக்க முடியாது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாத விட டிஃப்ர ஆகவே தான் ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் நம் பொய் சொல்ல மனிதன் இல்லை மனமார மனமுத்தன் இல்லை சொல்லியும் செய்யாத இருக்கிறவர்களை இவளை ஆசீர்வதிக்கவே நான் ஆசீர்வதிப்பேன் ஏன் ஜனத்தோடு கலவாத ஒரு ஜனம் அலுலோயா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யாரோடு இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு நான் ஆப்பிரிக்காவில் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேட்ச்பேர் கோட்ஷிப் கோட்ஷிப் காட்ச்பேர் அது ஹார்ட்ஷிப் நீ வந்து ஃப்ரெண்டாக இருப்ப அப்புறம் ரொம்ப நெருங்கி போய் அது உனக்கு கோட்ஷிப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்ஷிப் ஆக முடியும் என் மூணு ரிங் வச்சிங்களே என்கேஜ்மெண்ட் ரிங் வெட்டிங் ரிங் தென் இஸ் சஃப்ரிங் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும் வெட்டிங் இருக்கும் அடுத்த சஃப்ரிங் தான் இருக்கும்னு நான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நான் பேசுவேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு உன் நண்பன் யாருன்னு சொல் அப்பொழுது நான் நீ யாருன்னு சொல்லுவேன் எப்படிப்பட்ட நண்பர்களோடு நீங்கள் பழகுறீங்க எப்படிப்பட்ட சொந்தக்காரங்க கூட நீங்கள் பழகுறீங்க எப்படிப்பட்டவங்களோடு உங்களோட உறவு இருக்கிறது உறவு யாரோட இருக்கிறது அண்டவரே உண்மை தான் நான் நேசிக்கிறேன் சொல்கிறவங்க இந்த உறவை விட்டால் தான் அந்த உறவில் நிலைச்சிருக்க முடியும் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையா நீ யாரா இருக்கலாம் உன் வாழ்க்கையில் இயேசுவோடு இருப்பதற்கு தடையாக இருக்கிற எதுவாக இருந்தாலும் அதை அறுத்து விடு ரூடிடாவுடு ரூடிடாவுடு இவன் த பிளஸ்ஸிங் ஆஃப் காட் ஆண்டோருக்கு விரோதமாக உன்னை தவறான வழியில் நடத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு யாராக இருந்தாலும் விட்டு விலகு விட்டு விலகு விட்டு விலகு தனித்து நீ வாசம் பண்ணு அதை பாருங்கள் என் அருமையான வசனம் பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் எல்லாரும் வாசிங்க அஞ்சாவது வசனம் நீ என்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்த ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் மனம் திரும்பி ஆதில் செய்த கிரிய செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்திலே வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை உன்னிடத்திலிருந்து நீக்குவேன் The light is gone. நீ மனம் திரும்பு என்ன இடத்துலேருந்து விழுந்தாய் என்பதை உணர்ந்து நீ மனம் திரும்பு நீ மனம் திரும்பாவிட்டால் விளக்கு தண்டை உன்னை விட்டு நான் நீக்கி விடுவேன் விளக்கு போச்சுன்னா இருளு தாங்க பெரிய மனக்க தெரியப்பிள்ளே எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்க பண்ணுகிற வெளிச்சம் ஏசு அவருடைய முகத்தின் பிரசன்னம் நமக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அந்த வெளிச்சம் போச்சுன்னா இருளு தாங்க பெரிய மனக்க தெரியப்பிள்ளையா நீ எந்த இடத்தில் விழுந்தாய் ஒரு வினாடி ஒரு வினாடி சிந்தித்து பார் எந்த இடத்துலேருந்து விழுந்தா மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு சாரி ஜீசஸ் நான் தப்பு பண்ணிட்டப்பா என்னை மன்னிங்கப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டப்பா என்னை மன்னிங்கப்பா உலகத்தை காரல் மூடும் ஆனால் கத்தரோ உண்மையில் உதிப்பார் எலும்பு சாமக்காரனே இயேசுவின் போர் வீரனே நீ போராடும் காலம் அருமையான கத்திரி எப்பிள்ளையே யாரோட நீ உட்கார்ந்துருக்க அது ரொம்ப முக்கியம் நீ உட்கார விட முக்கியம் பாவியுடைய வழியில் உட்கார்றத பரியாசக்காரன் உட்கார்றத நீ உட்கார்றத ஓர் யூர் சீட்டட் ஓர் யூர் ஸ்பெண்டிங் யோர் டைம் 
வேத வசனம் சொல்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலு அவசரத்தை நான் உங்களை வாசிக்கிறேன் நேய பிரமாணத்தில் நான் நீதிமான்களாக விரும்புகிறேன் நீங்கள் யாவரும் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபையில் என்று விழுந்தீர்கள் எங்கே விழுந்தீங்க கிருபையிலிருந்து விழுந்தீங்க நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தீர்கள் என்றால் கிருபையை விட்டு பிரிந்தீர்கள் கிருபையை விட்டு விழுந்தீர்கள் என்றால் அவ்வளவுதான் நீ கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தாய் என்றால் கிருபையை விட்டு பிரிந்தாய் கிருபையை விட்டு பிரிஞ்சா வாழ முடியாது நிற்பதும் நிர்மூலமாக அது இருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருப நான் இங்கே நிற்கிறேனா சுத்த கிருப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குங்க சில நான் பிளெயினில் போச்சவே அவன் ஃபுல்லி க்ரௌடட்னு சொல்லிடுவாங்க ஃபுல்லி க்ரௌடட் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் இருப்பான் இந்த ஒரு அது ஆன் ஆப் பண்ணால் நம்ம ஒன்று சாய்ஸ் பண்ண முடியாது அவங்க வைக்கிற ஆளோடு நம்ம உட்காந்து ஆகணும் அவன் குடிக்கிறவனாக இருக்கலாம் இவனா நான் ஆண்டோட ஜோம் பண்ணுவேன் எஸ்ஸப்பா நீங்கள் என் பக்கத்து சீட்டில் நீ உட்காருங்கப்பான்னு அந்த க்ரௌடட் பிளெயினில் என் பக்கத்து சீட் எம்டியாக இருக்குங்க இந்த அளவு என் ஜபத்தை கேட்குற ஆண்டு வருகிறார் உங்களுக்கு வேணால் பணம் எடுத்து நான் காட்டுறேன் இந்த அளவு என் ஜபத்தை கேட்குற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அதுக்கான ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறேன் இன்னை இடத்திலிருந்து நீ விழுந்தாய் உனக்கு தெரியும் மனம் திரும்பு மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் விளக்கு தண்ட ஒன்றை விட்டு நான் நீக்கி விடுவேன் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்தாய் ஆ கிருபை விட்டு பிரிந்தார் நிற்பது கத்துடைய கிருப அண்டவரையும் நான் பலவீனமாக இருக்கிறேன் சொல்லுவேன் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாகி விளங்கும் அல லோயா அல லோயா உன் பலவீனம்தான் உடைய பலன் என்றால் உன் கிருபை பூரணமாய் விளங்க போகிறார் ஆகவே நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என்றால் நான் எவ்வளவு குண்டா இருக்கிறேன் எவ்வளவு பலமாக இருக்கிறேன் எவ்வளவு சாதித்தேன் என்ல என் பலவீனங்களை குறித்தே நான் மேன்மை பாராட்டுவேன் அல லோயா நான் பலவீனமாக இருக்கும்போது அவர் பலசாலியாக இருக்கார் பனி ஐம் வீக் இஸ் ஸ்ட்ராங் நான் ஐம் வீக் ஐம் ஸ்ட்ராங் ஐ க்ளோரி இன் மை வீக்னஸ் பிகாஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காட் வில் பி மெனிஃபெஸ்டட் என் பலவீனங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் ஏனென்றால் அவருடைய பலன் என்னிலே பூர்ணமாய் விளங்குகிறது அல லோயா அல லோயா அல லோயா அப்போஸ்டா இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது ஐத்திக்கு என் பேர் கொண்ட ஒரு வாலிபன் ஜன்னலிலே உட்கார்ந்து பவுல் நெடுநேர பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கல் மிகுந்த துக்கம் அடைந்து நித்திரை மயக்கத்தினால் தாய்ந்து மூன்றாம் முத்தையிலிருந்து கீழே விழுந்து செத்தான் மறித்தான் எங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு மூணாவது மாடியில் எங்கே உட்கார்ந்தார் ஜன்னலில் உட்கார்ந்துருக்கார் என்ன பண்ணுறார் தூங்குறார் என்ன நடக்கு பிரசங்கம் நடக்குது பெரிய மனக்கத்தடைய பிள்ளைய நீ எங்க உட்கார்ந்துருக்கிற பிரசங்கத்தை கேட்க வந்த நீ எங்க உட்கார்ந்துருக்கிற நல்ல நாற்காலி போட்டிருக்க நீ எங்க உட்கார்ந்து நான் எங்க தான் உட்காந்து உன் மனசு எங்க இருக்கு உன் மனசு எங்க இருக்கு வீட்டுக்கு கதவு போடணும்னா போய் நாங்க சிக்கன் சமைக்கணுமே ஆனால் வெளியே போகலாம் மத்தியானம் வெளியே போக எங்க இருக்கு ஆலயத்துல இருக்கா ஐத்திக்குவே ஆலயத்தில் இருக்கிறாய் ஆனா எங்க இருக்கிற மூணாம் மாடி ஜன்னல்ல இருக்கிறார் எதுக்கு ஜன்னல் கொஞ்சம் கன்வென்ஷனை பார்க்கலாம் கத்திரமா ஒரு கவிதையை பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் எப்படி இருக்காங்க எங்கேயும் பார்ப்பாங்க வெளியே பார்ப்பாங்க எங்கேயும் பார்ப்பா வெளியே பார்ப்பாங்க அவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனே இருக்காது எங்கேயும் பார்ப்பா வெளியே பா எங்கேயும் பார்ப்பாங்க செல்ஃபோனையும் பார்ப்பாங்க விழுந்து செத்தாய் அவன் மாடியிலேருந்து விழுந்து சாகிறான் எவ்வளோ உயரத்துலேருந்து நீ விழுறியோ அவ்வளோ ஆபத்து எவ்வளோ தூரம் நீ பசத்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விழுறியோ அவ்வளோ ஆபத்து உள்ளே விழுந்தா முப்பது அடி வெளியே விழுந்தா முந்நூறு அடி எங்கே விழ போகிற உள்ள விழுந்தாலும் அடி சச்சுக்குள்ள விழுந்தாலும் அடி வெளி அடிந்த பரம் அடி நீ எங்க இருக்கிற எங்க உட்காந்துருக்கிற ஜன்னல்ல உட்காந்துருக்கியா உனக்கு ஜன்னல்ல உனக்கு என்ன வேலை சொல்லு ஆலயத்துல உட்காந்து பிரசங்கம் கேட்காம ஜன்னல்ல உட்காந்து தூங்குற ஸ்ரீவி பார்க்கறமே தூங்கல வெளியே போய் விளையாடுறதுமே தூங்கல சாப்பிட்றதுமே யாரா தூங்குனீங்களா யாரா தூங்க கை தூங்குங்க அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் பீப்புள் யாரா இருக்காங்களோ சாப்பிட்றதுமே தூங்குற இருக்காங்களா யாரும் இல்லை எப்போ தூங்குறாங்க பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது ஏன் எங்கள் தாலாட்டா பாடுறாங்க தூங்குறதுக்கு தாலாட்டா பாடுறாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறவங்க அந்த பாரத்தில் பொழுது விடிய வர பவுல் பேசுகிறோம் அந்த சபைக்கு என்ன நடக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் தீக்கதில் வார்த்தையை பேசுகிறார் ஜன்னலிருந்து தூக்குனான் கீழே விழுந்து செத்தான் ஆனால் பவுல் போய் அவரை தூக்குனார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்துட்டு பிள்ளைய ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க அவங்க சொல்கிறாங்க வைபிள் வாசிதான் போதுங்க நல்ல தூக்கம் வருதுங்க ஒரு பாஸ்டர் சபை அந்த சேர்ச்சில் நல்ல கத்தாசமாக கொடுக்குற ஒரு கனி கொடுக்குற விசுவாசி ஐசியூவில் இருக்கிறாராம் அப்போ அவருக்கு என்ன தூக்கம் மருந்து கொடுத்தாலும் தூக்கமே வரலையாம் பாஸ்டரை கூட்டிகிட்டு போனாங்களாம் பாஸ்டர் எல்லா நாளும் பண்ணுற பிரசங்கத்தை 
அந்த ஐசியூவில் பண்ணாரோ அப்போ நல்லா தூங்குனாரோ டாக்டர்ஸே ஆச்சரியப்பட்டாங்க இவ்வளோ ஸ்லீப்பிங் டோஸ் கொடுத்து தூங்காத ஆள் உங்கள் பிரசங்கத்தில் தூங்குறாங்களே அது என்ன விசேஷம்னு கேட்டாங்களா அதுதாங்க இந்த உலகம் எல்லாத்துலேயும் தூக்கம் வராட்டு பைபிளை தூக்குனா தூக்கம் வரும் முட்டி போட்டால் தூக்கம் வரும் ஒரு தூக்கத்தின் ஆவியம் துக்கத்தின் ஆவியம் மனுக்குலமே ஆண்டவரை விட்டு உன்னை பிரித்து கொண்டிருக்கிறோம் வீட்டுக்கு போய் படித்து பாருங்கள் நியாதிபதிகள் அஞ்சு இருபத்தி நாலு சசரா என்கிறவே இந்த போராள் பாரக் அவங்கள்ட்ட தப்பி ஓடுறோம் பெரிய படைத்தலைவன் தான் சசரா தப்பி ஓடுகிறோம் யார் மடியில் விழுந்து யார்கிட்ட விழுந்து சாகிறான் தெரியுமா யாகலுக்கு காலுக்கிட்ட விழுந்து சாகலைங்க நல்லா தூங்குறோம் ஆனால் நீ தப்பி ஓடுற மனுஷன் ஏண்டா அந்த பொண்ணு காலில் விழுந்து நீ தூங்குற நீ எங்கே தூங்குற நீ எங்கே தூங்குற எதிரியுடைய காலிலே தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் அதனால தான் ஆணி எடுத்தா நெற்றியில் அடித்தா வீரனை கொண்டு போட்டா படைத்தலைவனை அசுசர சாகுக்கு காலம் என்ன தெரியுமா எதிரியுடைய காலடியிலே விழுந்து தூங்குகிறான் தூக்கத்தின் ஆவி ஜன்னலில் உட்காரது எனக்கு ஜன்னலில் உட்காந்த ஒரு பொண்ணை தெரியும் அவ எனக்கு தெரியுமா அவ தான் எஸ் பேர் ஜன்னலில் உட்காந்தா அங்கே பார்க்குறா யார் வர ஓ வரானா ரா அந்த அந்த மந்திரி எகோ வரானா நிறைய லிப்ஸ்டிக் போட்டா நிறைய கண்மை போட்டா நிறைய தலை என்னை பார்த்தா எட்டி பார்த்தா அப்படியே மயங்கிடுவாங்க கொஞ்சம் ஆண்கள்லாம் எகு மாறிங்க எகிருவாங்க எக்கில அடிச்சுட்டு போனான் அவளுக்கு மண்டை தான் கிடைச்சி மீதியெல்லாம் தான் நாய்க்கு பிரியாணி ஆச்சு சாக்குறது ஜன்னலில் உட்காந்து உடைய முக கவர்ச்சியினால யாரையா வஞ்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை பிரியமான கத்தடைய பிள்ளையா உங்கள் முக கவர்ச்சினால வஞ்சிக்கப்படாத நல்ல திணாட்டில் உள்ள ஆண்கள் இருக்கிறாங்க உலகத்தில் எல்லாரும் முக கவர்ச்சியினால விழுந்துருவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தடைய பிள்ளையா இயேசுவின் அழகை உன் முகத்தில் பார்க்க வேண்டும் ஆளலோயா பல வர்ண ஹேர் கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் உலகத்தில் பலருக்கு நமக்கு மட்டும்தான் கருப்பு அழகான ஹேர் கொடுத்துருக்காரு ஆளலோயா இயற்கையாகவே நம்ம உதடுகளை அழகாக வச்சிருக்காரு ஆண்டவர் நிறைய பேர் உதடு பார்த்தீங்கன்னா கரு கருன்னு கருன்னு இருக்கும் நமக்கு அழகான உதடு வச்சுருக்கா அதுக்கு மேலே கலர் அடிக்க தேவையே கிடையாதுங்க பெரிய மனக்க தெரிய பிள்ளை செவருக்கு தான் கலர் அடிப்பாங்க அது வாய்க்குமா கலர் அடிப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு வாய்க்க கூட கலர் அடிக்கிறாங்க எங்கனாலும் அடிங்க ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க நீ என்னை அழகாக படிக்கலை அதனால் நான் அடிச்சுக்கிறேன் சொல்லாதீங்க நீ பிறந்தது மல் இதை மேலும் அழகாகவே கத்துறவனை படிச்சுக்கா காட் மேட் இன் நெவர் எ மிஸ்டேக் இன் யுவர் லைஃப் யுவர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் யுவர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் உன் அழகாக ஆண்டவர் படிச்சுருக்கிறாரு அதுக்கு மேலே அழகு மெருக்கூட்ட தேவை கிடையாது உலகத்தை வெறுத்து ஆண்டவர் பின்னால் நம்ம வரணும் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தடைய பிள்ளையா நீ ஜன்னலில் உட்காந்துருக்கியா விழப்போற ஜாக்கிரத ஜன்னல்ல இருக்கிறவங்க விழுந்துருவாங்க ஜாக்கிரதை நீ எங்க தூங்குற நீ எங்க தூங்குற ஆ உன் பேர் டிலே நீ சாம்சனா நீ எங்க தூங்குற பராக்கிரம சாரி நீ எங்க தூங்குற ஓ டிலே நான் மடியில நான் தூங்குறேன் சாவு போ நீ கருவல் தோன்றும் முன்பே உன்னை கத்தர் கண்டு அம்மாட்ட சொன்னாரு அவன் பலசாலியாக இருப்பான் சீரடத்துல பிறந்தவர்கள் அவனை மாதிரி பலசாலி ஒருவனை இல்லை ஆனால் எவ்வளோ அபிஷேகம் இறங்கும் போது அவன் உழுக்கனா போதுங்க பட்டணத்தை கேட்டை தூக்கிட்டு போவான் அவன் உழுக்கனா போதுங்க ஆயிரம் ஆட்களை ஒரு கழுதையின் பச்சை தாடை எலும்பில் அடிப்பான் எங்கே தூங்குற ஓ டிலேலால் மடியிலே நான் தூங்குகிறேன் அது தூக்கம் இல்லைங்க அது மயக்கங்க பிரியமான கத்திரிப்பிள்ளை ஏன் அவனுக்கு மண்டையில் இருக்க முடியை வெட்டி கண்ணை பிடுங்கு வரையும் தூங்கி இருக்கிறோம் The sin will make you blind, sin will make you grind. One of your people is in the world, one of your people is in the world, one of your people is in the world. Why are you sitting there? Why are you sitting there? Where are you seated? In your lonely time. One of them said, How did you get the first time? He said, One of them is in the world. What do you do? He is the first time. What do you do? He is the first time. ஒரு நாள் உங்கள் மனைவி உங்கள் கூட இல்லையா உங்கள் பிள்ளைகளும் இல்லையா நீங்கள் மட்டும் தனியாக இருக்கீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் பிள்ளை யாருமே இல்லையா நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க அதுதான் நீ யாரும் பார்க்கா விட்டார் என் தேவன் என்னை காண்கிறார் இந்த அறையில் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் யோசிப்பிட்ட பார்த்து போத்திப்பார் மனைவி சொல்லோ டே யாரும் இல்லைடா என் கணவன் கூட இல்லைடா உனக்கு யாரும் இல்லைங்க என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் 
இந்த பொல்லாங்கை நான் செய்வது எப்படி அதனால தான் அவன் யோசிப்பு டேட் பி ஏ ஜோசப் ஒருவருக்கு ஒன் ரூம்ல இல்லானார் ஒருவர் யாங்க கூட இல்லானாலும் என் ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறார் இந்த பாதகத்தை நான் செய்யக்கூடாது இந்த பாதகத்தை நான் செய்யக்கூடாது பாதகம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான பாதகம் இருக்குது அது உங்களுக்கு என்ன பாதகம்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் உன் தேவன் உன்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் பிரியமான கத்தில் எப்படி எப்படிப்பட்டவள் விழுவார்கள்னு சொன்னேன் எத்தனை எப்படிப்பட்டவங்க விழமாட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு என் செய்தியை நான் முடிக்க நான் விரும்புகிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இதோ சல்லறையெல்லாம் சலிக்கிறது போல இஸ்ரேல் அம்சத்தாரை ஆமோஸ் சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் நைன் இஸ்ரேல் அம்சா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்தரிக்கும் படிக்க நான் கட்டளை இடுவேன் ஆனாலும் ஒரு கோவை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை எதுங்க விழாது சத்தமாக சொல்லுங்கள் எது விழாது கோதுமை மணி விழாது ஆள லோயா ஆள லோயா ஆண்டவர் பேதுருட்ட சொல்லுவார் லூக்க இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு சாத்தா ஒன்றை சொலகில் பிடிக்கிறது போல பிடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டா ஆனால் நானும் உனக்காக நான் சோம் பண்ணினேன் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையா கோதுமையை பொடைக்கிறது போல சாத்தாம் பொடைக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் யார் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு கோதுமை நீ கோதுமையா நீ பதறா காற்றடித்தால் பறக்கிறது பதர் காற்றடித்தாலும் பறக்காமல் இருக்கிறது கோதுமை ஆல லோயா ஐ வாண்ட் பி ஏ வீட் நாட் ஏ ஷேஃப் நான் ஒரு பதரா இருக்க விரும்பலை நான் கோதுமையாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையா பேதர் வந்து அவன் வந்து வீட் அதோட கோதுமையாக இருக்கிறதுக்கு ஆண்ட ஒரு திட்டமிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவனில் கொஞ்சம் பதர் இருந்தது ஆண்டவர் வீசுவாராம் வீசி பதர் அகற்றிட்டு கோதுமையாக மாற்றுவாராம் அவனுக்குள்ள ஒரு பதர் இருந்தது அது என்ன தெரியுமா பயம் எல்லாத்துலேயும் ஜம்பிங் பர்சனாலிட்டி கடலில் நடந்துட்டான் மருவமலையில் நின்றுட்டான் எல்லாரும் குணமாக்க சொன்ன கூட இருந்துட்டான் எல்லாம் பண்ணாங் சிலுவைக்கு ஏசு போகும்போதும் சொல்லுவான் வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் போனால் நான் வரணும் இல்லை அதனால தான் வேண்டாம் நீங்கள் தனியாக போனால் போங்க ஆனால் என்னையும் கூட்டிகிட்டுலாம் போவீங்க அதனால் உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் சொன்ன அப்பாலே போ சாத்தானேன் சொன்னார் அந்த நேரம் முதல் இவனுக்குள் இருந்த கோதுமை பதராய் போகிறது ஆனாலும் ஒருவர் ஜோம் பண்ணார் என்ன ஜோம் பண்ணார் கோதுமையை புடைக்கிறது போல சாத்தான் உன்னை புடைப்பான் ஆனாலும் நான் உனக்காக நான் ஜபம் பண்ணினேன் பெரியமான கத்திரிய பிள்ளையே ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்வாடியே நீ ஏசு கூட இருந்தவன்டா நான் இல்லவே இல்லை ஆமாம் கத்தர் கூட இந்த பிள்ளை கிளப்புக்கு போனால் சில சொல்ல தான் செய்வாங்க நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்து பண்ணுறியே நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்து பண்ணுறியே என்ன தெரியுமா உலகத்துக்கு தெரிய நீ ஒரு கோதுமை மணி பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையே இந்த பேதுரு இன்னொருத்தி வந்து சொல்லுவாங்க நீ ஏசு கூட என்ன ஒரு தடவை விடமாட்டாங்க நாலு பேர் நீ போக போக நாலு பேர் உன்னை மீட் பண்ணுவாங்க ஐயோ உங்களை அங்கே பார்த்தோமே உங்களை இங்கே பார்த்தோமே நீங்கள் இங்கே என்னங்க பண்ணுறீங்க நடித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் நடித்து பாருங்கள் கிறிஸ்தவம் மட்டும் நடிக்க முடியாதுங்க நடிக்க முடியாது கொஞ்சம் நடிப்பீங்க சாயம் வெளிச்சு போகும் கொஞ்சம் கலந்து சாயம் வெளிச்சு போயிடும் அடுத்த ஆண்டை ஒரு முகமுடியும் கிழிச்சு போடுவாங்க டோன்ட் ஆக்ட் கிறிஸ்டியானி இஸ் நாட் ஆக்டிங் இஸ் அ ரியாலிட்டி நடிக்காதீங்க உண்மையாக வாங்க உண்மையாக வாங்க அந்தவரே உமக்காக தான் நான் வாழ்கிறேன் அப்பா உண்மை போல் நான் மாற விரும்புகிறேன் அப்பா என்னோட இருக்க பதரை நிற்கிறங்கப்பா பதரை நிற்கிறங்கப்பா என்னை கோதுமையாக நீங்கள் மாற்றுங்கப்பா என்னை கோதுமையாக என்னை மாற்றுங்கப்பா வேத வசனம் சொல்கிறது பெரிய மனக்கத்திலே கோதுமை மணி பூமியில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததையானால் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் ஆலலோயா ஆலலோயா ஆர் யூ ரெடி டு டை என்ன பத்மா நாங்கள் சாகணும்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் நீ இயேசுவோடு மறித்தாயானால் இயேசுவோடு பிழைத்திருப்பார் அவரோடு பாடுகளை சகித்தோமா அவரோடு ஆளுகை செய்வார் வாழ்கிறது நான் அல்ல அன்றைக்கி ஞானஸ்தலாம் நான் செத்துட்டேங்க நான் வெளியே வந்தேன் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் வாழ்கிறது நான் அல்ல எனக்குள்ளே இயேசு வாழ்கிறார் ஆலலோயா ஆலலோயா எனக்குள்ளே இயேசு வாழ்கிறார் ஆலலோயா யாராவது இந்த பிரசங்க என்னத்தான் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா நீங்கள் தான் ஏன்னா உங்கள் மனசாக சொல்லுது நான் சொல்லலைங்க உங்கள் மனசாக சொல்லுது நீங்கள் இல்லைன்னா ஏன் இஃப் யூ டோன் ஹவ் ஃபெதர் இன் ஹேர் ஓய் மஸ் ஒரியா போடி இந்த பிரசங்க உங்களுக்கு ஒத்து வரலைன்னா சந்தோஷப்பட்டு கடிகூறுங்கள் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு கத்துடைய பிள்ளைகள் ஆலலோயா 
ஏதாவது சொன்னாப்போ அந்த உடனே கோவம் வந்து போயிடுவாங்க நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன நாங்கள் நஷ்டம் போகிறவங்களுக்கு தான் நஷ்டம் போகிறவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் ஆனாலும் பிரியமான கத்தர் பிள்ளைய கொஞ்சத்தில் உண்மை இருக்கிற அநேகத்தில் கத்தர் அதிகாரி ஆக்குவார் ஆல லோயா ஆல லோயா அருமையான கத்தரிய பிள்ளையா ஆண்டு சார் வாழ்கிறது நீ அல்ல உனக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார் ஆல லோயா வாழ்கிறது யார் நீயா இல்லை உனக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார் இயேசு எனக்குள்ளே அதுதான் எனக்கு இருக்க நம்பிக்கை வாழ்கிறது நான் இல்லை எனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார் ஆல லூயா ஆல லூயா நீ விடமாட்டா ஏன் தெரியுமா கட்பாறையின் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் சத்தம் அல்ல சொல்லுங்க நான் நிற்கும் பாறை கிறிஸ்துதார் வேறு அஸ்திபாரம் வெறும் மணல் தான் நான் கிறிஸ்துவிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் நீ கிறிஸ்துவில் கட்டப்பட்டிருக்கீங்களா கிறிஸ்துவில் கட்டப்பட்டிருக்கீங்களா எத்தனை புயல் அடிக்கலாம் எத்தனை அல மோதலாம் எத்தனை எதிர்ப்பு வரலாம் ஆயிரம் பதினாயிரம் உனக்கு எதிராக வரலாம் அது அணுகாது அணுகாது ஒரு நாளும் அணுகாது ஒரு நாளும் அணுகாது கிறிஸ்து உனக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆல லூயா ஆல லூயா கிறிஸ்து உனக்குள்ளே இருக்கிறார் அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை ஒரு அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை ஆல லூயா அருமையான கத்தடைய பிள்ளைகளே நம் அனைவரும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து அவருடைய வருகையிலே நம்ம போகணும் அலலூயா